Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Buenas noches, teacher. Buenas noches, Chani. ¿Cómo siguió? ¿Ya un poco mejor? ¿Le ha bajado la fiebre o todavía no? Bien, eso ya un poquito mejor. Hoy se me, no sé si me escucha mejor la voz. Sí, lo oigo menos, menos tapadito de la nariz. Ayer se lo escuchaba un poquito tapado. Ajá. Qué bueno, me alegra mucho que esté mejorando y que ya la, la medicina pues prácticamente está haciendo efecto, ¿verdad? Tanta pastilla sí. que hay que tomar. Cuando Ay, me sí. mandan ese volado, tanta pastilla que hay que tomar, pero es bien necesaria. Sí. Y así que me alegra mucho que ya esté bien. Gracias, teacher. Ya sabe. ¿Y los demás cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Bien, teacher. Bien, bien. Qué bueno. Bien. Ha hecho calor, ¿verdad? Este día o he sido solo yo la que he sentido calor. No, ha estado haciendo bastante calor. ¿Verdad que sí? Está haciendo mucho calor y ahorita está como que quiere llover y está haciendo viento. Estos Ay. climas. Aquí ya llovía en Santa Ana. Ya llovía en Santa Ana. Ok, aquí yo, bueno, yo estoy cerca, un poquito cerca de usted, estoy por el lado de, de los urdes y está como que quiere volver a llover. Paró de llover y está como que quiere llover. Está terrible. Oh, Teacher. De urdes también, sí, pero aquí está lloviendo. Ah, ok. Teacher, sí, hola Oscar. Fíjese dígame, que ahorita voy, voy manejando para Sonsonate. Santos el entonces, señor. Entonces, sí, cabal, eso sí. Así que me va a ver ahí que voy. Voy con la cámara encendida y voy a ir escuchando. Oiga. Vaya, está bien, pero no se distraiga, ¿verdad? Por favor, no, no se no. distraiga concentrado en el camino porque, ya, ¿verdad? No, sí. no queremos ningún accidente. Cabal, gracias. Ah, pues ahí, ahí le dije presente ya. Vaya, gracias. Ahí me ve la cámara para que vea que Vaya. voy vivo. Sí, 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 por favor. No Vaya. queremos ver Vaya. nada, ningún accidente, ¿verdad? Tranquilo. Sí, está bien, gracias. Bueno, gracias a usted. Vamos, entonces, eh, vamos a comenzar eh, siempre, ¿verdad?, con esta rutina que es el, um, con respecto a la, a la lista. Así que, pues, uh, Trini, ¿está por aquí? Teacher, Diga. sorry, yo aquí estoy, pero no escuché mi nombre. ¿Quién? Vicky. No, todavía no le he llamado, Vicky. Ah. Okay. No llamado, sí. Gracias. No se preocupe, a comenzar voy. Trini es la primera. Present. Gracias. Alejandro. Present. Muchas gracias. Gustavo. Oh, está Gustavo, muy bien. Eh, acá tenemos a Johnny. Está acá, Carlos. Present. Gracias. Carlos, no está Carlos. Okay. Let's see, Jonathan, Emanuel. Present. Present. Gracias. Jorge Alfredo. Present. Muchas gracias. José Daniel. José David. Present. Oh, thank you. José Santiago. Creo que no. Present, teacher. Oh, present. Thank you. And Juan José. Present. Thank you. Julio César. Han entrado Julio. Ok. Veamos María Bien, Melina. Ah, oh, good evening. Ah, Carlos, Carlitos. Acaba de entrar, ¿verdad? Ok, gracias, muy amable. María Acepto. Emelina. Hoy no tengo a Emelina por acá. Misael. Presente. Okay. Ay, gracias. Oscar ya nos dijo presente. Oscar Edenilson. Edilson, perdón. Está por acá ahorita. Eh, Rosa Lisset. Present. Gracias. Vamos acá. Y Vicky, aquí está. Victoria María. Present. Muchas gracias. Jessica Beatriz. Okay. 
y Oscar Enrique. ¿Está por acá? Muy bien. Espero que hayan entrado para eso de las nueve de la noche, ¿verdad? Y si se me pasó a alguien que está por acá y no le dije su nombre, hágamelo saber, por favor, ¿verdad? Vamos a ver. Esta noche, bueno, martes 21, eh, le tocaría a Gustavo Alberto, ¿verdad? Quedarse en la sesión 101. Espero que sí se pueda. Y vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Eh, tenemos para el día de hoy, ¿verdad? La siguiente parte de nuestra unidad, que es ya la parte número 4, prácticamente, de esta unidad eh, número 1. Y pues ya casi terminamos. La siguiente que, lo siguiente que vamos a ver el día, mañana es miércoles, el día miércoles va a ser en este caso eh, la parte número 5, número ¿verdad? Que ya sería solamente el repaso con respecto a todo lo que hemos estado viendo y pues ya casi que terminamos la primera semana, por decirlo así, y vamos a comenzar la segunda semana, ¿verdad? Así que ya vamos avanzando. Y pues nos queda poco tiempo, poquitos días, ya casi es octubre, ¿verdad? Así que vamos a continuar. We are going to be in a studying today, the go into, and we are going to have a recap from the can, right? That was the model. By any change, do you have any questions regarding to the model can? Is there any question? Regarding to the model can. Do you have questions or everything was clear yesterday? ¿Hay alguna pregunta con respecto al model can o todo quedó bastante claro el día de ayer? Ustedes me dicen. Uh -huh. okay. Clear teacher. Clear, awesome. So if that it will be the case, uh, we are gonna have just a little bit of practice and recap from yesterday. This is going to be something really, really apart from what we've been studying. It's just like uh, can, but in context, right? Uh, like you can use it in daily routines or daily use, right? So let's see, uh, who would like to read this small paragraph? Quien le gustaría leer este pequeño párrafo? Go ahead. Uh, read and circle true or false for this sentence. I know lots of sports. I can swim and I can play football. I can play basketball too because we practice at school. But I can't play tennis. What else can I do? Well, I can speak German or French, but I can speak English and Arabic. Thank you very much. Good job, right? This uh, word is else, right? Else. What else? What else? What else, right? What so else? That is, yeah, good job. That it will be the correct pronunciation. Thank you very much for the participation, Gustavo. Truly really appreciate it. Do you have any questions regarding to the vocabulary here? Anyone? Else. 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 Else, en este caso sería más. Acá en contexto ah, okay. sería what else, qué más. ¿Qué más puedo hacer? What else can I do? Es una pregunta, ¿verdad? Más, sería más. Okay. En este Thanks, caso. teacher. Teacher, teacher eh, la primera frase... Eh, La segunda mejor sería donde dice no, I know. I know lots of sport. Sí, la, la, la primera, la, prim la segunda palabra. No. 
No. Ah, esto es conocer o saber. Esto es saber. Este no uh, no solo implica que sabe de qué trata el deporte, sino que eh, pues puede jugar o sabe cómo, cómo, cómo son las reglas, ¿verdad? Es una persona que, que conoce el deporte y aparte de conocerlo, eh, puede jugar, ¿verdad? El, el deporte. O en el caso de nadar, ¿verdad? Eh, ella sabe lo que es nadar, pero también puede nadar. Y el fútbol también, ¿verdad? Conoce las reglas del fútbol, pero también puede jugar fútbol. Entonces, a eso se refiere. Esto es conocer. El conocer en este caso implica ambas cosas. El hacer y tener el conocimiento, ¿verdad? Tanto mental como físico. Y no también puede ser un conocimiento solamente mental, ¿verdad? Es conocer o saber algo. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Yeah, I hear Arabic. Arabic. Arabic es como sí. la palabra árabe, ¿verdad? Árabe. Oh, árabe. Okay. Sí. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Teacher. Yes, tell me. Is it correct? Is it correct? Uh, right practice with S. Yes, no? it is. Yes, it is. This one it is British. Este lo que pasa es que es británico, ¿verdad? En el inglés británico hay muchas palabras que cambian un poco sin cambiar significado. Solamente cambian su escritura. En el inglés americano, practice es con C, ¿verdad? Es con una C. Pero en British es con S. Entonces, independientemente cómo lo vean, eh, los dos están correctos, son iguales. Acá depende. Este en específico, eh, el párrafo está escrito en británico. ¿Verdad? Está escrito en British. Uh -huh. Oh, es the same. Por ejemplo, en the USA, uh, new. En British, new. Oh, yes, no, no. in the pronunciation, right? Yes. Yes, they change the pronunciation a little bit in some of them. Yes, it will be in that way. Like water, right? And they got water, right? So okay. the British one, they got a different one. Thank you. You're welcome. Is there someone else? Both teacher. But. 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 This one. Este es pero. Pero. El pero, ¿verdad? El famoso pero. Pero no puedo jugar tenis, ¿verdad? Thank you. You're welcome. Any other one that you might have the curiosity or that you don't know? You tell me. Or everything is fine. Is it good? Okay, so if you have any question, let me know, right? And here, this is what we have. We need to verify that if it will be true or false, right? So in the true or false, in the letter B, it says she can play football. Is it true or is it false? True. True, true or false? False. False, can right? play basketball. Okay. She can swim, she can play football, she can play basketball, but there is one, right, that she cannot. Hay uno que ella no puede. ¿Cuál es? Tenis. Tenis. Good job. Yes. Let's see this letter C. It says she practices basketball at the school. Is it true or false? True. True. It's true, right? Good job. It's true. What about she can play tennis? The letter D. False. 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 Right? False. Good job. So in this one, she can't speak Arabic. Is it true or false? True. True. Okay. It's false, false right? She can't. Okay. And here it says, right? I can speak English and Arabic, right? So there we go. Good job. 
So question so far, is it fine? You're good? Yes. All right. Who is giving recarga $15 dollars today? <laughs> Teacher. Yes, tell me. What's the meaning of so far? Far is lejos, but I don't know. So far. Hasta ahora, hasta este momento. Oh, uh, mm -hmm. but far is lejos, no. Far is lejos, sí. Okay. Like in that movie, right, from Shred, far, far away, right? Uh -huh. Have you ever seen it? Yes, muy, muy lejano. Yes, <laughs> yes. Uh -huh. yes, so far, uh, en este caso, la combinación de la palabra so y far es hasta ahora, ¿verdad? O hasta este momento. Solamente la palabra far es lejos, ¿verdad? O lejano. Uh -huh. Okay, so let's see. In the exercise number two, it says, choose the answer. Read the sentence and circle the correct answer. Let's see. Here we have, right, three different things or three different options, right, to choose in this one, right? So let's see. In the letter B, it says, she ride a bike. Which one do you think from the, th the three is the one that we need to use? Number one, number two, or number three? ¿Cuál debería de utilizar en el letter B? One, two, or three. One. One, right? Thank you very much. Good job. I'm going to place the underline, right? Because I don't have a way to circle. Here on my side. Let's see. Um, the letter C. It says, <coughs> can you, tennis, which one we need to have? Place, to play, or play? Number one, two, or three? Number three. Number three. Good job. Right? It's the number three. Let's see the letter D. He speak Spanish. Isn't can't can't. Which one? Num number one, two, or three. Go three. ahead. I'm sorry. Number three. three. Number three. All right. So let's see. And letter E. Right. So we have the next one. It is run fast. They can. Can they? Are they? Which one it is the correct one? Number two. They. Can they? Can they? Thank you very much. Yes, it is. So let's see uh, the next one, right? In the letter F, we can, right? Five pixels. It, eight, eight. Which one? Number one, eight. Number one, it, right? This one is it. It is correct. Good job. So here, the letter G. We dinner. Can to cook? Can cook? Can cooking? Which one do you think is the correct one? Mm, number two. Number two, right? All right. Excellent. And the last one, eight, right? Which one do you think is this one? What sports play? Can you? Are you? Can you? Uh, number one. You Number can. One. You can? You sure? Look at it. It's a question, right? Sorry, here's the link where I take it, right? Number it here? It's a question. How okay. it should be? Number three. Number three. Can you? Can you? Can you? Number three, can right? You? Can you, right? Yes. <clears throat> So remember that WH questions as well need the structure from the questions, right? Do you have any question regarding to the vocabulary on these sentences? ¿Hay alguna pregunta concerniente al vocabulario en estas, en estas oraciones y preguntas that you may have? Anyone? No, teacher. No? You sure? No. Okay. All right. So let's see, then vamos a avanzar entonces. Ya los últimos, 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 últimos. All right, so from this one, I will appreciate it that you can work, right? So I'm gonna give you three minutes, one minute per sentence. What are you gonna do? Look at the sentences, B, C, and D. 
one of them and each of them, they got a mistake. So you need to rewrite the sentence in the correct way. Just look at them, choose which one it will be the error. And then I'm going to go back to you to ask you how it will be the correct one. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar tres minutitos para que puedan ver la oración B, la C y la D. En cada una de ellas hay un error. ¿Cuál es el error? Ustedes me lo van a decir, ¿verdad? Si ustedes gustan, pueden reescribirlo en, su, en sus notas, ¿verdad? Si ustedes tienen notas. Y si no, solo regreso con ustedes dentro de tres minutitos y ustedes me dicen cuál es el error y la escribimos de manera correcta. ¿Está ok? ¿Estamos bien con eso? Ok. All right. So, go ahead. Let's wait. And you let me know if you have any question. Ok. Regálenme un segundito. Ok. Jesus Christ, what is my phone? Thank you for waiting for me. I was drinking a little bit of water. All right. So you let me know if you're ready or no, no yet. Okay. Ready, no yet? Ready. Ready, okay. So let's see in the letter B, right? For the letter B, how it would be the correct one? I can play chess. I can chess. play chess. I can play chess, right? Thank you very much. What about the next one? B, C, he I'm can, sorry. Can, he can, can make, a can. make a cake. Make a cake. Thank you very much. Okay. What about the letter D? They, they can, can sing sing very, well. very well. They can think very well. Right? All right. Let's see. Uh, on this one side, right, we have everything done. So I don't know if you have any question regarding can or something else or in these uh, sentences, right? If you have any question regarding to the vocabulary before that we move on. Uh, see? Sink. Sink. Mm -hmm. This one. Yes. Uh, for example, what, um, let's say, what Rihanna does. When she starts singing Umbrella, right? Oh, uh, Rihanna. Uh, what else? Who else? Ariana Grande. <laughs> I don't know so many artists, right? I don't know. I'm, I'm, <laughs> I'm not too fami quite familiar with what is on, on trending now, right? No estoy muy familiarizada con que está de moda ahorita, right? But what they do, right? What they do. <laughs> okay. Yes? <laughs> ¿Qué es? <laughs> Dígame a ver qué es. Es lo como... que ellos hacen. Eh, cantan, creo. Exactamente. Sí, sing es cantar. Ok. Right? Yes. Another one that you might have. Por el nombre de, eh, de la cantante me ubiqué. De oh, <laughs> yes. I'm Por not Rihanna. quiet familiar. Oh, yeah. <laughs> I mean, it's... She's from the 90s, right? <laughs> or from the, uh, the early starting of the 2000s, right? Ella es como de los 90 y el principio de los 2000, ¿verdad? So oh, I'm God. not quite familiar with what is on trending now. Ahorita no sé qué está en tendencia. I'm old fashioned, so that's why. Soy así como que de old school, ¿verdad? Okay. De la vieja escuela, así que no sé mucho de los artistas de hoy. I should ask my sister, right? But she loves those uh, 
Korean singers and some things, things like that, right? So I don't okay. even know what it is. <laughs> yeah. Is there any other one that you might have? Alguna otra que ustedes tengan? Eh, pregunta, dura, comentario con respecto a, a este ejercicio. Si ustedes tienen alguna duda del, del vocabulario o estamos bien. Eh, letter is B, teacher. Where, 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 where? Which one? The E? Letter B. La, letter B, letter B. ok. Uh -huh. eh, chess. O chess. Oh, chess. No, oh chess. no, cheese es el queso. ¿verdad? Si usted okay, me dice okay. cheese es el queso, este es chess. Okay. Y es el ajedrez, okay. ¿verdad? Esto es oh, ajedrez. Okay. Uh -huh. Thank you. ¿Sí saben qué son los chopsticks? No. No, no. Yes, los chopsticks. Sí, ¿usted sabe qué son? Yes. ¿Qué son? Cuéntenos. Son como, como unos este, hidratantes para los, los labios. Oh, los chopsticks. Ah, pero es que ese sería el make-up. Sí, ese sería el make-up. Estos ah. chopsticks son este, los palillos chinos, ¿verdad? Con los que se comen. Este, ah, okay. uh -huh. Yes. Los coreanos eh, o los asiáticos, ¿verdad? Comen hasta el, el ramen, lo comen con los palillos. How they do to take the noodles? I don't know. <laughs> But it's quite interesting. Yes, it's interesting. I mean, I, I saw that they got the ball and they like this, right? And you are like, okay, how they do? Even though with a fork, I get complicated, right? Yo con, con un tenedor. Con el cubierto se le cae con, todavía uno. Correcto. <laughs> Ya no digamos como unos palillos. We should try someday. Deberíamos de ir a algún lugar y, y tratar. <ríe> a ver si nos reímos de, la, de las cosas que nos van a pasar. Ok, so, um, so I'm glad that you understand at least the topic of Ken, right? If it is, uh, there is not any question with Ken. It's, um, it's good, it's fine. No hay ninguna pregunta con Ken, estamos bien. No hay problema. No problem. No problem. All right. So we are going to go exactly to what we need to study this night, right? Uh, for the two hours. And this is, will be our today's objective, right? Uh, here we have ask and give information about one's or other's shipments. We are going to continue being a study about shipments and containers and so on, right? But in reality, we are going to be in a study and they go into. So, um, Here, we are going to start with something interesting. I would like to know any delivery method that you know. Me gustaría saber si ustedes conocen algunos métodos de delivery. Mm. Delivery a domicilio. Right? A domicilio. Mm -hmm. Como servicios a domicilio, yes. What will be the method? The, the restaurant or, or method? Anything. Anything, el, el método, nada más, ¿verdad? El método. Si se lo eh, mandan, I don't know, you tell me. Go ahead. Richard. Yes. Uh, you, you call, you call, uh, uh, call for the, for the call center. Pharma, pharma, um, um, medicine. I'm sorry, I was not able to hear you well, Julio. Sorry, you are cutting in and cutting out. No le pude escuchar bien, lo lamento. Este, le escucho como cortado. Me repite, por favor. Yes. Um, um, for example, um, I, I call, I call uh, pharma, pharmacia. The pharmacy, okay. Um, I... I need med medicine. Okay. And you request for some medicine. Okay. The medicine. The person. Okay. Casi no le. Permítame un segundito. This is what I'm going to do. I'm going to place mute to everyone. And if you would like to talk, go ahead and unmute yourself, right? Se les puse mute a todos. Eh, si alguien desea compartir su opinión, solo desea mute, está solito, ¿verdad? Y me lo dice. Ahora sí, Julio, por favor, dígame. Quítese mute, porque tiene mute. 
quites el mute. Ok, ok. <laughs> Por ejemplo, um, uh -huh. I, call, I call the, pharma, the pharmacy. Uh -huh. um, I say, I need you, I need, I need medicine. Um, the person anota, anota. Take notes. Take notes. Take notes. Uh -huh. Take notes. Um, uh, after um, same, same medicine in, in my house. Okay. The medicine is in your house, right? Okay. We can yes. say a call center order, right? We can say it like okay. that. Some of those yes. ones, they got an order, right? Call center order. Okay. Yes, it's, it's, it's more or less the methods. Yes, it's kind of the metal, right? Uh, ordering by a call center. Any other one that you might know? Order in uh, online. Online as well, right? Buying online. Online, you can have it. Teacher and they deliver it, right? Yes, go for ahead. App, app, applications. For the applications, right? The apps. Yes, it is possible in the applications. What else do we have? Alguna otra que nosotros tengamos? besides the applications and the call center orders. I think these ones are the most uh, common ones, right? Estas son como que las más comunes, ¿verdad? Just um, calling. Auto servicio. Okay, so the drive-thru. The drive-thru. Mm -hmm. The drive-thru. Drive-thru es el autoservicio. Drive-thru, okay. Another one. Right. What do you prefer to order online? ¿Qué es lo que ustedes prefieren ordenar de manera online? I can listen. Me either. I'm sorry, I'm going to place mute, right? Okay. Is someone there, right? Give me a picture. Yes, uh, what happened is that I think that uh, some someone is in the family room, right? And that's why um, we are not able to hear well. But let's see, uh, what do you prefer to order online? ¿Qué es lo que ustedes prefieren ordenar en línea? Is there something in a specific that you prefer to order online? ¿Habría algo en específico que le gusta ordenar en línea? ¿Qué otras cosas no? Food. Food, okay. Food. Fast food. food. Okay. okay, food. Have you ever ordered, uh, for example, anything, right, like clothes, shoes from any website? Have you ever ordered that? Watch it. A watch, watch okay. Yes. A watch, okay. Anyone? Um, ¿Alguna vez han ordenado yes. ropa, zapatos? Yes, yes go ahead. The Sunday uh, I am ordered una cama. Oh, <laughs> he ordered a bed, all right? True, true. Okay, good job. Vicky, what have you ordered? ¿Qué es lo que ha ordenado usted, Vicky? Cuéntanos. Uh, shoes or clothes? Shoes or clothes? How's been yes. doing with the shoes? ¿Le han quedado los zapatos? Have you seen the shoes? <laughs> no. No. <laughs> okay. <laughs> I I was hoping, right, that someone can tell me, yes, teacher, I have ordered and everything has fit me well, right? Eh, esperaba que alguien me dijera, sí, teacher, mire, ordenado y todo, me ha quedado. <laughs> That's a why. Sí me quedaron. A usted sí, all right. A mí sí, pero no me gustaron mucho ya después. Oh, <laughs> it's not the same, right? Buying online that buying in the real life, right? That you can touch and see. Yes, there is a problem. That's why I'm always seeing, right, in those web pages that you are able to order. And once I take the challenge and I order a blouse, and guess what? It didn't fit me, right? <laughs> so I have to give it to my sister, even though I love the blouse, right? <laughs> Anyways, right? No, no nos queda a, como, en la man, como en el maniquí. Exactly, right? A ver, ¿por qué nosotros tenemos el cuerpo del maniquí, verdad? Sí, sure. Yes, tell me. Another problem about it is uh, mm -hmm. sometimes 
you order something and they send something different or different quality or something like that. Exactly. That's another thing, right? Ordering things online or in applications, right? Or even in call centers, you don't know. Uh, you see something in the picture and at the end you receive something else, right? Exactly. Yes, you receive something else, which is not really good and not funny because you have already paid. You paid in advance for them. So you are not able to return them. So basically they will be that, right? So I think it's not well, buying clothes and shoes is not an option online. I think that the best option to buy it online is like Julio was telling us, bed, uh, some furniture, right? Or any other stuff, but not clothes or shoes, right? In the dry truths, what do you like to order? What do you come and order on the dry truths? ¿Qué es lo que ustedes ordenan más que todo en los autoservicios? Food. What kind of food? Fast food. Okay. Fast food. Burgers, chicken, fried chicken, right? Pizza. 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 What else? What else you can order? Chicken. Chicken. China walk. China walk. China Okay. Ice creams. Yes, you can do rice. So many pastry as well. I think. Uh, is there anyone that sells coffee? Yes, right. There is a, a drive through on, on, on Starbucks. Am I correct? Starbucks, yes. yes. Starbucks that you can have pastry and coffee, right? Pastry. In este caso es repostería, verdad? Postres, pastry. So pastry, coffee, and everything. Yes, I know. We should get together, right? And go to a drive through. Deberíamos ir juntos a un drive through. I think we will be but not Starbucks. Starbucks is too expensive. <laughs> oh no, but on but on Thursdays and ter when no Tuesday and Thursdays they have the promotion. So you buy one and you get two, right? For the price of one. Okay. <laughs> so we can get that. <laughs> you that is promotion. Yes, but the is. desserts is very expensive. Yes, uh the pastry it's a little bit expensive. It's true. The pastry is expensive because I, I have already bought it from them and it's expensive. But the coffee, right? Because we are going for coffee. <laughs> if you like coffee, right? Like me. So we are going to go for coffee <laughs> one day, right? So everyone here, the 20 of us, right? Nosotros somos como 20, ¿verdad? Le vamos a ir a dejar bastante dinero. I'm just kidding, right? So let's see. Uh, thank you very much for being having a conversation with me. So this one, it will be regarding to the delivery methods, right? So someone can go ahead and send it to you to your house. It will be, that is called shipping and handling, right? Whenever uh, someone or any company send it to you something, it's the shipping and handling, right? So that's uh, the name, shipping and handling. Esto es eh, lo que le llevan, ¿verdad? El shipping es, en este caso, eh, lo que ellos le están llevando a usted y el handling es la persona, ¿verdad? ¿Quién se lo lleva? The shipping might have any extra cost regarding to the product, right? So you might be paying something extra for you to be delivered on. En el caso del shipping, probablemente usted pague algo extra para que se lo lleven, ¿verdad? Aparte del precio del producto. El costo de envío, dicen ellos, but it's uh, something that you already pay, right? So that it will be uh, regarding to the delivery methods, shipping and handling, right? Any comment, questions so far before that we continue? Algún comentario, pregunta? Antes yes, de que yes, coment Go ahead, comentario, Tom. teacher. Eh, es que no sé, por rato no se le escucha bien porque quizás un compañero todos los días se escucha como que tiene un televisor encendido o algo, yes. entonces no, yes, sí, yes, no, no, no sí, ruido. bien raro <ríe> excuse me, excuse me teacher it's okay, no a problem, verdad este, en este caso sí siempre eh, yo le sugiero y verdad por lo que es eh, en el caso de las conferencias yo sé que es bastante difícil encontrar un lugar donde posicionarnos verdad, en la casa porque en casa están todos Entonces, si ustedes pueden por las dos horitas, ¿verdad? Sacar a alguien de algún cuarto, hágalo. Porque de igual manera el ruido, ¿verdad? Eh, que se escucha cuando abren los micrófonos, eh, no deja 
probablemente que se escuche bien o que las, los demás compañeros escuchen bien. Entonces es necesario tanto para usted, porque si usted está ¿verdad? en un lugar donde hay demasiado ruido, yo estoy pendiente de lo que está haciendo el otro. ¿verdad? No estoy pendiente de lo que me está diciendo la persona acá o de lo que los demás están compartiendo. Entonces es bastante necesario ¿verdad? que ustedes se encuentren en un lugar apartado o por un pequeño momento, ¿verdad? Este, pedirle a, a la familia que si puede apagar el, el, el televisor, ¿verdad? O bajarle volumen al televisor, no tan necesario apagarlo, sino que bajarle volumen al televisor, ¿verdad? Entonces, eh, se les agradecería mucho, ¿verdad? Y también de igual manera porque es uno... Ustedes saben que es uno de los requerimientos que nos ponen al principio, ¿verdad? Que hay pues el mensajito que les mandaron y todo lo demás. Así que, ¿verdad? Es necesario que encuentren un lugar apartado. Esto no lo vean como que, ay, no, entonces yo ya no voy a seguir porque no tengo un lugar apartado y no, y que no sé qué, que que, que ya. No, eh, no lo vean así como una, algo que, ¿verdad? Que sea un impedimento, al contrario. Este, vea usted que tiene que encontrar un lugar porque es su aprendizaje y al final el tiempo que usted le está invirtiendo, las dos horas, le va a sacar el doble en términos de ganancia, ¿verdad? Que es lo que todos andamos buscando. Así que este, es de buscar un lugar, ¿verdad? De encerrarnos un poquito. I'm just sweating a lot. You cannot imagine. Yo en mi caso, ¿verdad? A veces sí hace demasiado calor, sudo demasiado. Pero por la razón de que si yo mantengo las ventanas abiertas de mi ambiente o la puerta abierta, ustedes van a escuchar todo lo que pasa afuera. ¿verdad? Eh, todo lo que pasa con, con, con mis vecinos. Entonces, eso no es bueno, ni para el ambiente que necesito generar, que necesito que ustedes me escuchen a mí, ni para ustedes porque no van a escuchar nada. Y viceversa, ¿verdad? Si hay alguien que tiene el mismo inconveniente, este, de buscar un poquito. A veces sí es incómodo porque eh, yo ya lo he hecho en, en mi hogar, en casa de mis padres y les he pedido eh, si quedo atrapada por algún motivo por la lluvia en casa de ellos, pero les digo, miren, este le puede invadir, ¿verdad? Y pues no tienen la culpa, pero necesito que apaguen el televisor mientras yo voy a dar una clase. Entonces es eh, comprensión, es comprensión de que nos entiendan en casa también a nosotros, porque al final les va a beneficiar a todos, ¿verdad? Así que este, sí, ¿verdad? Busquemos lugarcitos eh, en close, ¿verdad? Right? En close spaces, lugarcitos cerrados. ¿verdad? Así que, let's see. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta que tenga? Uh -huh. No, estamos bien. All right. So let's see. Uh, let's continue, right? In this case, we were talking about the shipping and handling. At the end, most of the companies that deliver to us things, right, they request an extra cost for the delivery, they say, right, which is the shipping and handling. If you order food, through apps or through applications, right? You will be able to see that they got an extra cost on it. So thank you very much for being participating so actively while we were talking, right? That is important that you can be talking regarding to the topics. So this is what we are gonna be studying today. Our grammar topic is regarding to going to, right? That's uh, the topic or the grammar that we had for today. This is going to, it is a future, right? This is future. So you are going to be using for the futures, right? <clears throat> that is a certain future, something that you know that is going to happen. In este caso, nosotros tenemos going to, y el going to se va a utilizar para el futuro. Un futuro certero, un futuro que nosotros sabemos que va a pasar. ¿Verdad? ¿Alguna vez habían visto este going to o nunca lo habían visto? Ustedes me comentan. Yo los escucho. Yes, teacher. Yes, have you seen it? Ok. All right. Yes, teacher. Yes. All right. Y veamos. ¿Y para qué les habían comentado que se, que se iba a utilizar? ¿Alguien se recuerda? The future. For the future, right? That's correct. For the futures. Es un futuro. Pero como les digo, es un futuro que yo sé que sí va a pasar. Algo que ya está planeado. 
¿verdad? Algo que ya tiene un precedente. So we are going to be studying not only going to, but this is the real name. Este es el nombre real de él, ¿verdad? Es be going to. I'm going to place it in uppercase all of them, right? So that's the name, be going to. And why do we have it to be going to? Because you are going to be using the verb be as an auxiliary, right? So here we are going to have, in the structure, you're going to have the subject as we've been studying, all right? I'm going to place the formula here for you so you can remember the structure prior we start using it. So we are going to have the subject plus the auxiliary, right? You're going to have the auxiliary in here within parentheses. I'm going to place that is going to be the verb B, right? Plus going to, right? Plus the verb, oops, the verb in base form plus the complement, right? And don't forget the point at the end. So this one is going to be like the formula, right? From the be going to or the going to. So you can know it as a be going to because it used the auxiliary be or the verb be as an auxiliary. And we are going to have the verb there, right? For example, I'm gonna be using the uh, subject she and the subject you, right? Vamos a estar ocupando acá el sujeto she y el subject también you. I'm going to change colors. So here is going to be she is, right, going to travel tomorrow, for example, right? And let's have the same. But with you, you are going to travel tomorrow, right? So here is going to be, as you might able to see, here we have the verb be. Oh, I'm sorry, I'm always forgetting that this one is a little bit different, the commands, uh, this one, right? So we are going to have the verb be for the personal pronoun that it will be corresponding to them. And then we are going to have the going to and the other word that is going to be the protagonist of our, or the starting, right, of our sentence. It's gonna be in the base form, even though they'll see, even though the subject is gonna be a third person, right? The only thing that is gonna change is the verb be, right? Verb be, all right. Vamos a ver acá, ¿verdad? En el going to, en realidad, él se llama be going to, ¿verdad? No solamente going to. En el caso del be going to, nosotros vamos a tener el sujeto, ¿verdad? Que sería she, en este caso, el auxiliar, que en esta vez lo va a tomar el papel, el verbo be. Por lo tanto, mi sujeto y el verbo be deben de corresponder. Si yo tengo una tercera persona, el be va a ser is, ¿verdad? como nosotros lo tenemos acá. Posteriormente vamos a tener going to, que va a ser exactamente la estructura que estamos viendo. Vamos a tener el verbo en su forma base sin ningún cambio, independientemente nosotros tengamos una tercera persona o no. Y pues acá tengo yo un time marker o una expresión de tiempo que es mañana. ¿verdad? Lo mismo va a suceder en este caso con la segunda persona en singular, que sería you. Y el verbo be que le corresponde a you es are, ¿verdad? Y posteriormente going to travel tomorrow, que ya seguiría la misma estructura, ¿verdad? Lo único en lo que usted va a tener cambio es en el verbo be. De ahí todo lo demás, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, todo es igual, ¿verdad? Independientemente, hablando en este caso, de lo que es el sujeto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, teacher. No. ¿Estamos bien? We're fine. That's fine. Awesome. So, si estamos bien, entonces, pues, continuemos, entonces. ¿Cómo vamos a hacer las negativas? ¿Verdad? Aquí siempre se me olvida a mí ponerles qué es qué. 
Esta es una affirmative, ¿verdad? Esta es una afirmativa. Y aquí vamos a tener una negative. Okay. Veamos las negativas. Let's see the negative ones. I'm gonna copy and paste, right? Ok. Y aquí lo único que vamos a agregar after the verb is or the auxiliary, it's going to be the not, right? So basically here the only thing that you're going to do is change, right? She is not, right? Going to travel tomorrow or you can use the contraction, right? Isn't. He isn't going to travel tomorrow, right? That is going to be the negative one. And as well, let's see uh, the other one that is on you. You just need to add, or you can do the contraction. Oh my God, right? All right. And here we have, right? Aren't going to travel tomorrow. So here we have, right, the contractions or just adding the not. It's up to you, right? And remember to place the point at the end. And that ones are going to be the negative ones. En las negativas, lo único que usted va a agregar después del auxiliar B va a ser el not. ¿Puede hacerlo con contracción? Sí puede hacerlo. Recomendación, solamente cuando usted esté hablando, hágalo con contracción. Si usted va a estar escribiendo, hágalo la forma completa, a menos que el ejercicio le pida que lo contracte. ¿Verdad? Entonces es bastante sencillo, ¿Sí? solamente... Sí, dígame. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí. No, teacher. No. Ok. Ok. So, acá, ¿verdad? Solamente es de recordar un poco la estructura. Preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? ¿O estamos bien? ¿Verdad? Ustedes me indican. Permítanme un segundito. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien, estamos bien hasta ahí, teacher. Ok. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Voy a tomar esta respuesta como para todos. ¿verdad? Veamos acá. Entonces, lo que vamos a hacer, lo siguiente, they are questions, right? Lo siguiente que tenemos son las preguntas, ¿verdad? para que ustedes la conozcan. Son las preguntas. That some questions. Vamos a ver. Questions. ¿verdad? En el caso de las Mrs. Questions. In the questions, it's gonna be almost the same story, right? Casi que va a ser la misma historia. No completa, pero sí que casi. Permítanme un segundo. Deseo hacer el copy page. All right. So here we go. And the complement. Here, what is gonna be at the very beginning, it's gonna be the auxiliary. And then we are gonna have the subject. We are going to erase this one, right? That is gonna be the not. And we are going to have the going to. And at the end, we are going to have the question mark, right? This one, it is going to be a just no question, right? Let me copy here uh, the sentence and I'm going to left it as a affirmative sentence. So let's do the conversion. It's going to be, is she going to 
travel tomorrow? Example, right? Is she going to travel tomorrow? And I can answer yes, she is. Or no, she isn't. Right? Mm -hmm. That it would be the questions or just no questions, right? If I want to do a information question, that it would be something different and we will see it in a couple of seconds. ¿Qué va a pasar acá con las preguntas? ¿verdad? En las preguntas, pues ya sabemos que casi sigue eh, lo mismo, ¿verdad? O la misma estructura. Y lo único que hacemos es hacer el cambio, ¿verdad? Cambiamos el verbo vi al principio y ponemos el sujeto en el lugar del verbo vi. Y de ahí todo lo demás pues queda igual. Con la única diferencia que en lugar de un punto y final, lo que yo voy a tener es un question mark o un interrogante, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan acá, tengo pues esta oración. La voy a poner en otro colorcito para que ustedes la vean diferente. Eh, tenemos la oración afirmativa, ¿verdad? Las puse acá para referencia. Y si ustedes se fijan, solo le dimos vuelta. Is she going to travel tomorrow? Y ya tenemos ahí nuestra pregunta, sí o no. Yo puedo contestar, ya sea así, si va a ser afirmativo, yes, she is, o no, she isn't, ¿verdad? Si en el dado caso fuera una negatividad. Entonces, esas serían las yes, no questions, ¿verdad? Eh, las pueden identificar así si ustedes lo desean. Yes, no questions, ¿verdad? Así se llamaría. Is there any question regarding the questions? ¿Hay alguna pregunta concerniente a las preguntas? No, teacher. No, teacher. No? All right. So if there are no questions, that's wonderful. Veamos eh, las últimas para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería la última? La última en este caso sería WH questions o information questions, ¿verdad? La vamos a conocer como WH. WH. Y I'm gonna just take this. Right. Vamos a tomar esta parte. Permítanme. So in the WH questions, here it's gonna be the same, just with the only difference that at the beginning you are gonna have a WH question and then you're gonna have the auxiliary, right? For example, here we have something that we can use to create our WH question, which is this one, the question, I'm sorry, the time marker. In the time marker that is gonna be tomorrow, I can use the WH question when, right? When is she going to travel, right? So this one is just because of the purpose, right? When is she is going to travel? Because we have the time marker here tomorrow. Right? So my answer here, it's gonna be a different answer because it is an information question. So my answer has to be like a, an affirmative sentence, right? So it has to be like an affirmative sentence. So there we go. And here we have. And these ones are going to be information questions, right? Acá en las WH questions o en las information questions, ¿verdad? Como ustedes las quieran catalogar ahí. Solamente lo único que se hace es poner la WH pregunta al principio. Luego usted va a tener el auxiliar, el sujeto, going to, el verbo nuevamente en forma base, el complemento y el question mark, ¿verdad? Lo que es el símbolo de interrogación. Como nosotros teníamos en la oración, she's going to travel tomorrow. Eh, yo escogí esta como tomorrow, que era el marcador de tiempo, mañana, ¿verdad? Para poderlo utilizar con la WH question when, que sería cuándo. Entonces yo podría crear la WH question como la siguiente. When is she going to travel? ¿Cuándo viaja ella? Y la pregunta va a ser tal cual una oración afirmativa. She's going to travel tomorrow. ¿verdad? Y ahí ya le estamos dando la información a la persona que nos está, uh, bueno, la persona que nos hace la interrogante, ¿verdad? Que sería when. 
Entonces, así sería una WH question or information question. Question so far, by the way. ¿Alguna pregunta? Quizás tengan. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. That's really wonderful. So, can you do me the favor? Can you create your own sentence? Podrían crear su propia oración, make it negative, and then do the question and the answer. Podrían hacer ustedes eh, su propia oración haciendo la, la positiva, la negativa, y una pregunta, ya sea yes, no, or information question with the answer, sí. All right. So I'm going to give you uh, two minutes for you to do it, and please paste it on the chat. Este, en este caso, eh, les doy dos minutos para que lo hagan y peguen su trabajo en el chat, ¿verdad? En el chat del grupo. Go ahead. Using going to anywhere that you would like. Una de, de todas las formas, una y una, en todas las formas. Sí, puede ser lo mismo que yo hice, ¿verdad? Tomando una. La hace la afirmativa, luego esa misma me la convierte en negativa y esa misma que se está en negativa me la hace pregunta y me le da una respuesta. ¿Verdad? Así. Una sola. ¿Verdad? Una sola y hace las tres opciones. ¿Verdad? Positivo, afirmativo y la pregunta y la respuesta. Una sola respuesta. Si la quiere ser negativa la respuesta, muy bien. Si quiere ser positiva, también muy bien. Y peguen su trabajo en el chat. ¿Verdad? Y yo con mucho gusto voy a revisar cómo estamos ahí con la escritura. En el mid time que ustedes me ayudan con eso, eh, le voy a pasar lista por acá a los que no me contestaron la primera vez. Gustavo, yo sé que está acá. Eh, veamos, José Daniel. José Daniel, no. Ok. Julio ya se nos unió. Y aquí está Oscar también. So, gracias. Jessica Beatriz. Present. Muchas gracias. Y Oscar Enrique. Hoy oh, no está Oscar. Ya lo puse por acá presente, Edison. Oiga. Por ellas. Ah, gracias. Thank sí. you. Sí, ya lo vi por acá. Como ya lo vi por acá, ya le puse acá el okay. presente. Sí. Muy bien. Emelina, aquí está. Emelina no me contestó al principio, pero acá está. Muy bien. Gracias, gracias, sí. Acá sí los veo conectados, ¿verdad? Yo les pongo el, el, el presente para que no haya ningún problema. Muy bien. Ustedes Thank indican, you. ya saben, ustedes pueden poner ahí, ¿verdad? Este, los mensajes to everyone para poderlos ver cuando lo tengan listo. Así que cuando tengan lista su oración, péguenla en el chat, escríbela en el chat y la vamos a poder ver. ¿Verdad? Ustedes me dicen. Okay. It's a little bit hot today. Okay. okay, okay, okay. You were able to paste it? No. ¿Me pudieron pegar en el chat? No. No, no, no. Ustedes me indican. Muy bien. Si no la han podido pegar en el chat, si hay alguien que quiera compartir, ¿qué es lo que tiene hasta ahorita? Ah, hay una. Jessica, thank you. Ok. I'm not going to play the guitar. Am I going to play the guitar? Yes, I'm going to play the guitar. Ok. Good job. Thank you very much, Jessica. Wonderful. Oscar, I'm going to watch my car. 
thank you to you. I'm going to watch my car. I'm not going to watch my car. Am I going to watch my car? When am I going to watch my car? Okay, good job. Thank you. Excellent. Thank you. <laughs> yes. You're doing really good. And that's wonderful, right? Están haciendo muy bien. Y eso es bueno. Vamos. Vamos a ver con los demás. Ver si pueden pegarla. Háganlo. Muchas gracias a los que la han, pues, han puesto ahí su oración. Eso es muy bueno. Me alegra que en la escritura, ¿verdad? Al menos así puedo verles un poquito su escritura. Pues es un poco más difícil estando acá en línea, ¿verdad? Así que los demás, si no lo han podido poner, pónganlo. Yo con mucho gusto se los voy a estar revisando y leyendo por acá, veamos. Acá tenemos una de Alejandro. Dice, he is going to watch the car in the afternoon. He is going to watch the car when she's going to. Yes, he's going to watch the car in the afternoon. Muy bien, buen trabajo, Alejandro. Bien hecho. Están bien estructuradas. Okay, so let's see. Continue pasting them, the ones that hasn't do it, if you can, and we are going to continue moving on. Nos vamos a continuar moviendo por acá. ¿verdad? Here, this is what we have. We are going to have a listening regarding to renting. Renting, right, como la palabra lo dice, poner en renta algo, ¿verdad? O tener o algo en renta. Here we are going to hear a woman and a man talking regarding to that, right? So I'm gonna share my audio with you. Please let me know if you are able to listen. Me dejan saber si lo pueden escuchar, verdad? Porque no sé si se va a poder. Let's see. Are you able to listen? Si ¿Sí lo escuchan? No. 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 Can I please share my audio? Okay, veamos. Renting a movie for tonight. Ahora? Yes. 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 Yeah. Okay. So we are going to listen it, and in the meantime, I'm going to be checking what you are writing for us, right? So let's see. Hey, Kathy, I'm thinking about renting a movie for tonight's party, and I want to know what kind of movies you like. Okay. What kind of movies do you have in mind? Well, what about action movies? I don't really like action movies. Too much violence. Okay. Do you like comedies? Now, I do enjoy comedies. Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories? Um, I'm not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too. Okay. I'll go to the video store and see what I can find. Thanks. Okay. Is it was too far? Too fast? Estaba muy rápido. Ellos? Sí. Okay. Let's try to listen once again. Vamos a intentar escucharlo una vez más. Let's see. Hey, Kathy, I'm thinking about renting a movie for tonight's party, and I want to know what kind of movies you like. Okay. What kind of movies do you have in mind? Well, what about action movies? I don't really like action movies. Too much violence. Okay. Do you like comedies? Now, I do enjoy comedies. Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories? Um, I'm not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too. Okay. I'll go to the video store and see what I can find. Thanks. Okay. Would you like to listen it once again? Les gustaría escucharlo una vez más. Please, teacher. All right. Hey, Kathy, I'm thinking about renting a movie for tonight's party, and I want to know what kind of movies you like. Okay. What kind of movies do you have in mind? Well, what about action movies? I don't really like action movies. Too much violence. Okay. Do you like comedies? Now, I do enjoy comedies. Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories? Um... I'm not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too. Okay, I'll go to the video store and see what I can find. Thanks. Okay. So, let's see. I know that is kind of really fast because they speak to really way fast, right? But that one, it will be just like a real-life conversation with someone that speaks English as a first language, right? Or as a native language. Como que se está viendo a alguien que está hablando inglés, que habla inglés, ¿verdad? Desde siempre, como nosotros en el español. Así que es un poquito ya más gitano. Let's see it. Um, any question regarding to the vocabulary? 
or to the main topic of this conversation? Preguntas acerca del vocabulario de esta conversación. Preguntas. Teacher. Diga. Eh, the first part. Uh, what does it say? Eh, ¿Ven? La primera parte que dice el chico. Sí, me estaba fijando que me hace falta allí, ¿verdad que sí? Yes. Yes. Let me check where did I place it, because um, I was quite sure that I copied it, but seems to be that I didn't. Okay, let me check. There we go. There we go. Thank you for letting me know this. Hmm. Not a little bit, not a little bit. There we go. That one it is. Yes, that is right. Hey, Cardi, right? So let me place that once again. Se las voy a poner una vez más porque esta parte, eh, gracias, no me había fijado, me hacía falta, ¿verdad? Se las voy a mover a un documento de Word porque siento que acá está un poquito como que muy, muy pegadito. Muy bien. ¿La ven acá? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Sí. Yes. Sí. Yes. Qué bueno. Muy bien. Se las voy a poner una vez más para que lo puedan escuchar completo. Perdónenme, de verdad no me había fijado. Hey, Kathy. I'm thinking about renting a movie for tonight's party and I want to know what kind of movies you like. Okay. What kind of movies do you have in mind? Well, what about action movies? I don't really like action movies. Too much violence. Okay. Do you like comedies? Now, I do enjoy comedies. Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories? Um... I'm not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too. Okay, I'll go to the video store and see what I can find. Thanks. Mm -hmm. Thank you very much. So, for listening, right, guys? Uh, any questions regarding to the vocabulary and this conversation that you may have? Foreign films, teacher? What is minute? Foreign films. This yes. one. Films yes. extranjeros. Filmes okay. extranjeros, yes. Thank you. You're welcome. Permítanme un segundito. Otra que ustedes tengan, any other question regarding to the vocabulary? Thinking. Thinking. Let's see, where is it located? Kathy or... I'm thinking this one. Pensando. Pensando, correcto. <clears throat> I'm thinking, like, pensando acá. Pensando. Solo este thinking es pensando. ¿Verdad? De pensar. ¿Alguna otra? Often. Often. Yes. Uh, Which one? Where is it located? I'm sorry. Read the pronunciation. Often or often? It depends, right? I most like to say often. Often, often, okay. often, yeah. It depends. I have different pronunciations from different <clears throat> states, right? So sometimes I pronounce a word like this word that is very controversial, interesting, interesting, right? Hay una palabra que es bastante controversial que es interesting or interesting. So, La verdad es de que no tiene ninguna diferencia, la, ambos son, significan lo mismo y solo es la pronunciación la que cambia un poco, ¿verdad? Entonces, este es igual que esta, often o often, often, right? So, yo por lo general, o yo, ¿verdad? En, mi, en lo personal yo digo often, esa es la que yo digo, often. Pero si ustedes están más acostumbrados a la otra pronunciación, ustedes lo pueden hacer también, es completamente aceptable. Mm -hmm. All right. ¿Alguna otra pregunta con respecto al vocabulario de acá? Yeah, 
No hay preguntas. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Con el vocabulario. Let me ask you some questions here, right? Les vamos a hacer, en este caso, un par de preguntas a usted. Veamos, what are the questions that we have here for you or that I have here for you? Right. So, for example, right? Uh, let me check. Let me check, right? What about, what <coughs> does the woman, that the woman like the most? ¿Qué le gusta más a la chica? What type of films? Um, she said, uh, really like foreign films. Foreign films, right? That's sure, right? Some films extranjeros. Yes, that's sure, right? Does she like action movies? Does she like yeah. action movies? Love the history. She loves the history, right? Does she like action movies? ¿Le gustan las películas uh, de acción? She doesn't like, she doesn't like, no, she, she doesn't. say uh, too much violence. Too much violence, right? What about comedies? What is the comment that she has for comedies? ¿Cuál no. es el comentario que ella tiene por las comedias? No son, no, no ellos. No ellos. I do enjoy the com, enjoy comedies. She enjoys the comedy, right? She enjoys the comedy, right? What about the love stories? What does she say regarding to love stories? Um, uh, love stories are, are often fun to watch. Are often full to watch, fun oh, to watch, right? Mm -hmm. Yes, fun okay. to watch. Thank you very much, that's true. Does the man say anything regarding to his likes? Regarding to movies. Dijo el chico algo eh, concerniente a sus gustos en películas. Action movies. Eh, eh, men well watch a, 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 about action movies. Okay. He said something about action movies, right? Anyone else that has uh, there any opinion? Ok. ¿Alguien más con alguna opinión de lo que el chico dijo? ¿No? Eh, he, he don't say the, the like the movies. He didn't say, right? He mm. didn't say. Say it after me. Dígalo después de mí. He didn't say. He didn't say. Anything. Anything the the like movie. Anything about the movies, right? Anything yes. about the movies. Okay, good job. That's true, right? He didn't say anything about the movies. What do you think? Do we rent here movies, or do we used to do it? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Este, nosotros acá rentamos películas o lo solíamos hacer. Eh, solían hacerlo, solían, solían hacerlo en Blackbuster. Solíamos hacerlo, right? Yes, uh, there was that famous one, Blackbuster, right? Who did Black go to... I'm sorry? Blackbuster. Yes, the Blackbuster, right? Yes. In, in, yes. The, in the actually, I, I, I read in, I read in the, the movie of the app. Oh, um, you. The platform. Next. platforms right the streaming platforms yes the yes. streaming platforms you are you rent right basically you rent the streaming platform to watch movies it, or series yes. that's true and now yes. and now and now have netflix yes that one right the streaming <laughs> one fun. not only that one that is gonna be netflix but also another ones right that are on the market the most expensive up to the one that it will be like the cheapest one right so yeah, that's true. So is there any other question regarding to this conversation? Hay alguna pregunta con respecto a esta conversación? I have a question. Go ahead. Uh, in the first line, um, final, tonight's party is, I think, pertenencia, como el carro de Mario, but 
Tonight's Party, la fiesta de noche. Sería acá, eh, si le hacemos la traducción, sería la fiesta de esta noche. La fiesta de esta noche. Como siempre, cuando lleva una S así con una apóstrofe, era como pertenencia de alguien o de sí. un negocio de alguien. Bueno, en este caso es solamente se llama el possessive, es el genitive. Uh -huh. Entonces, en realidad no es que determine una posesión de alguien eh, sobre algo, ¿verdad? O de una persona en específico sobre algo, sino que solamente es la posesión de algo. Entonces acá usted lo puede utilizar con cualquier nombre del que quiera denotar la posesión. Lo que pasa es de que nosotros no podemos decir for of tonight's party, ¿verdad? No podríamos decir esto. Um, déjenme a dónde se los puedo poner para que no se vea extraño. Déjenme ver. Veamos. Si en un dado de caso, ¿verdad? No podemos poner esto, of the night party, ¿verdad? Que sería literalmente, si lo traducimos, de la fiesta de esta noche, ¿verdad? Eso no lo podemos poner nosotros. Entonces, en realidad, ¿a qué momento va a pertenecer la fiesta? Eso es lo que pasa aquí con esta frase, ¿verdad? To night party. ¿A qué momento le va a pertenecer la fiesta? A la noche, ¿verdad? Es de la noche. La fiesta es de la noche. Entonces, el genitive puede ser utilizado aunque no sea una persona el que esté poseyendo la situación, ¿verdad? Uh -huh. And I say for the party of this of tonight. For, for, the, for party the party of, of tonight. tonight. Podría decirlo, oh, pero... This night. For know. this night party. Entonces aquí tendríamos que quitar el tonight, ¿verdad? Mm. Uh -huh. Sí. Es como para hacer más corta la, lo que uno dice, pero es que lo han puesto quizás así. La verdad es de que sí, le ahorra tiempo y le ahorra, le ahorra espacio. Lo que sucede es de que acá, si yo digo, for this night party, right? Para la fiesta de esta noche, sí lo puedo decir así, pero no es, no es como natural, ¿verdad? No, no sabría cómo decirles, no es, eh, no es natural, sino que es este, ya más, uh, si yo hago la traducción de mi parte. ¿Verdad? De un español o de otro idioma al inglés. Entonces, en realidad no sería natural, sino que la correcta es tonight's party. A pesar de que for this night party sí tiene sentido porque lo tiene, eh, no es uno natural. Sería tonight's party. El genitive, como les comento, este genitive puede ser utilizado básicamente hasta con objetos inanimados, solamente que demuestra la pertenencia. Es ese D, ¿verdad? El D que nosotros utilizamos. La fiesta de esta noche, ¿verdad? Que es acá, acá sería la fiesta de esta noche. Entonces es ese D el que se utiliza. Eh, no sé si a ustedes les clarificaron esa parte dentro del, del, del genitive, cómo se iba a utilizar, porque este apóstrofe eh, tiene ciertas reglas que se deben de reconocer, ¿verdad? y que se aplican a cada una de las situaciones que nosotros vamos a ir viendo con lo que es el, el apóstrofe. ¿Se llama genitivo o apóstrofe S? Podría conocerse de ambas maneras. Entonces, nos, ustedes me indican si les clarificaron esas partes, o, perdón, si les dieron la aclaración de todo eso, o no sé si se, no se les dieron. del genitive, de esto, ¿verdad? Del apóstrofe S. O si no lo recuerdan, no hay pena. Díganme ustedes, mire, teacher, yo no me acuerdo nada de eso. Teacher. Dígame. In my case, I haven't seen uh, the rules of the genitive. If you have uh, any information, 
Maybe you can share. Of course, see, sí. not a problem. I will. Anyone else? Okay, thank you. You're welcome. But let me go ahead and do this, right? I cannot promise uh, for tomorrow. I'm gonna try to do it before the weekend. Este, no, le, no se los prometo para mañana, ¿verdad? Okay. Porque les estaría mintiendo, pero voy a intentar hacerles un documento antes del fin de semana, como se los hice con los, con los plurales, ¿verdad? Como le hice con los plurales, así para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Entonces, este lo vamos a manejar afuera de lo que es el, esta parte de acá, porque no tengo ninguna parte que me ponga el genitive, entonces... Eh, Prácticamente no tengo en el libro ningún tema para poner el genitive. Así que se lo voy a, lo vamos a manejar así, fuera de la, de la clase de acá. Se lo voy a mandar al, al work group y pues ahí les voy a dar la explicación como les di la de los plurales, ¿verdad? Para que ustedes Thank lo puedan you. tener. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank ¿Algún... you. It's a pleasure. You know, right? It's a pleasure for me to help you. Um, there will be any other question. There will be any other question or something else? Guys, yours? No, no, for me. No? Okay. So if there are no questions regarding to this, right, let's go ahead and continue on our topic that is going to, right? So let's keep in mind this conversation and Please uh, give me just one second. I was about to ask you something, but no, I'm going to write it down. If I don't write it down, I'm gonna forget it. So let me just place here. And we are going to practice just a little bit, right? Vamos a practicar un poquito, pero acá. Este. Let's see. Um, genitive rules. If you were asking what am I doing, I'm writing down, right? What I need to send it to you before we can. Okay. If not, I'm going to forget it. I need to write it down. Okay, let's see. Uh, let's practice and let's do these questions, right? Let's put in order the questions that we have here. This is on the exercise number five and in your virtual manual. If someone can tell me what it will be the page, we'll appreciate it. Si alguien me dice qué página es del manual virtual, because I had forget it, uh, we'll appreciate it. Let me see. 16. 16, right? 16, yes, thank you. It's the page number 16 on the virtual manual, exercise number five, right? The exercise number five. And here, this is what we have. How it will be the order, if you are so kind to tell me. Where? Where? Are they? Are they? Going to? Going to pick up the package. Pick up the package. The package. Yeah. Okay. Thank you. Excellent. Mark. The question mark here, right? I didn't oh, place okay, it because okay. we have it here. It's... Yeah, yeah. <laughs> All right. So let's see the number two. What about the number two? Oh. Who is going to receive oh, the shipping? Shopping. Okay. Who is going to receive the shipping, right? It's just shipping. Shipping, right? Who is going to receive the shipping, right? And here I have the other way around. Okay, who's going to receive the shipping? So, what about the last one and the third one? Which is the third one? 
¿Ustedes me comentan? When, when, go, when is going to arrive the new to? material? Going to arrive? Arrive? Arrive the new material. The new material. The new material, right? La correcta pronunciación del material sería material, right? Material. Yes. Thank you. Okay. Good job. Thank you. So let's see here we have the questions. Questions regarding to these questions by any exchange that you may have. No? Is everything fine? Clear. Clear. Okay. Yes, it's clear. All right. So thank you very much. I'm not going to ask you to answer the questions, right? Because the answers are going to vary. This is going to be depending on what you want to uh, say, because we don't have any something in context that will let us to have a correct answer. Acá no les voy a preguntar exactamente las respuestas porque pues, las respuestas van a variar bastante. No tenemos un contexto sobre el cual trabajar. So no hay una respuesta correcta, tampoco incorrecta. Right. ¿Qué vamos a hacer ahora? I will place you in groups. Right? Los voy a poner en grupos. You are going to create your own conversation. Van a crear su propia conversación. <coughs> What do you need to use? Try to use everything that we have been studying at the moment, right? At least in one sentence. Intenten utilizar lo que hemos estado estudiando hasta este momento, ¿verdad? Desde el día uno hasta lo que es el día de hoy. Importante, there is something important. Yes, we need to add going to. Nosotros tenemos que agregar going to. What are you going to talk about? Anything that you want, right? ¿De qué es lo que van a hablar? De cualquier cosa que ustedes así lo deseen. The important thing is that you can create your own conversation and that you can use the different vocabulary, sentences, structures, models that we've been studying. Acá lo importante es de que puedan utilizar vocabulario, las oraciones, las estructuras y pues todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento. ¿Estamos bien? Yep. Yep, yep. Yes. Yes. All right. So let me stop sharing and I'm going to play sharing groups. Creo que son... Ok. Without me, we are 15. Okay. I think that there is going to be a trio. Va a haber un trio. Right? So let's see. The doors are open for the rooms. Ya están abiertos los grupos. You might join. Go ahead. Oscar todavía va manejando, Oscar. Sí, ¿verdad? Todavía está ya llegué manejando. Donde tenía que... No, ah. ya llegué donde tenía que llegar, que es una vela aquí en Guadalupe. Santo, señor. Santo, señor, cabal. Sí. Este, creo que no se va a poder unir al breakup room, ¿verdad? No, Porque... parece que no he tocado el botón, cabal. Ajá. Este es el motivo, la razón. Ok. Vaya, entonces, eh, estar... pues... Sí, dígame. Eh, voy a pasar a, a la que iba a ser su compañera, ¿verdad? A otro grupo. Eh, pues sé que usted ahorita no va a poder estar con ella. Así que, pues, sí, no hay problema. La voy a pasar Vaya. con otro grupo. Gracias. Ah. No, a usted por estar ahí pendiente.
pronunciando el hack money. Con money. Va a ir, hagamos como, como una introducción, no sé, un saludo. Y luego comenzamos con. Metiendo los, metiendo los temas. Ajá, podría ser como, como una presentación, quizás, no sé, para que hablemos todos. Porque también está pre... Carlos. Ajá, Carlos, no sé qué dice. I listen to the, the, the words. It's, it's excellent idea. Uh, the create the conversation. Uh, no sé si tendríamos algún topic en específico para darle forma. Mm, es decir, eh, un hotel, una venta de comida, eh, un restaurante, un, una agencia de viaje, para poder introducir todas las para poder jugar con todos los, los, los términos uh -huh. recibidos. Para darle forma a la conversación, Ajá. a lo que quiere llegar. Ajá, Ajá sí, sí, le entiendo, solo quería, estaba pensando en cuál de todos los que dijo, quizás una comida con unos amigos. Ok, entonces sería un restaurante. Uh -huh. Ok. Sí, por eso les pregunto. Mire, lo que podemos hacer es... How are you going? Great. How are you? Fine, thanks. Do you have any plans to Holy Week? Yes, I'm going to London. I'm quite excited. Oh, Exit oh that's interesting. Where are you going to stay? I'm going to stay in a hotel close to Piccadilly Circus. Cool. Is it, is it your third time in the London? No, it isn't. No, it isn't. I've been there twins before. Okay. Okay, okay. Okay. Teacher, mándeme. Lo buscamos en internet. Está bien. <risa> <risa> está bien, está bien, no hay problema. Es, lo importante es de que puedan practicar, ¿verdad? eso no hay problema. Solamente una palabra. Este, eh, bueno, unas tres palabras que les pude ver por ahí. Permítanme, les enseño la cámara. Que sería excited. Para decir que está emocionado es excited. 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 Yes, excited. ¿Verdad? Y luego tenemos uh, twice. Cuando dice dos twice. veces es twice. Twice. Mm -hmm. Twice. Yeah. Yep. That okay. will be the one. Yep. So if you can practice it once again or a different one, go ahead and do it. Right? Very good job. Gracias. Okay. Continúen practicando. Thank you. You're welcome. Sí. 